அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து வெளி நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லெவன்த்து நியூ புக்கில் வந்து வால்யூம் ஒன்றில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இன்னொரு விஷயம் ஒன்று ஸோ நம் டிஎன்பிஎஸில் வந்து அடுத்து வரப்போகிற அந்த குரூப் டூ எக்ஸாமுக்காக ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம லெசன்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சிந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிற இந்த பாடத்தில் ஸோ என்னென்னலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்தியாவில் முதற்கட்ட நகர மயமாக்கத்தின் சின்னம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த சிந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிறது ஸோ எந்த எந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி சரிங்களா போ போ ஆ மூன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து க இதுக்கான மீனிங் என்னென்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் சரிங்களா ஸோ பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி இந்த மூணாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் தான் சிந்து நாகரிகம் அப்படிங் அப்படிங்கிற ஒரு நாகரிகம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த பகுதிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவினுடைய இந்த வடமேற்கு பகுதிகள்லையும் பாகிஸ்தானில் பெரும்பாலான அந்த சிந்து நாகரிகத்தினுடைய அந்த பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான பகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் தான் இருக்குது இப்போ இருக்குது சரிங்களா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஸோ வடமேற்கு நம்மளுடைய இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதிகளில் வந்து கொஞ்சம் பகுதிகள் இருக்கிறதாகவும் வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நிறைய பகுதிகள் இருக்குது அதை மொத்தமாக என்னென்னு சொல்லுவாங்கனு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து நாகரிகம் வந்து ஒரு பகுதி மட்டும் கிடையாது ஸோ சிந்து நாகரிகன்றது நிறைய பகுதியை சேர்ந்த தான் வந்து சிந்து நாகரிகம் ஸோ அந்த மூவாயிரம் அந்த ஆண்டுகள் அந்த பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி மூணாயிரம் கால அந்த ஆண்டு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த நிறைய பகுதி வந்து அந்த இடத்துக்கு அது மொத்தமாக தான் வந்து சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது அரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பகுதி தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த சிந்து பகுதியை வந்து அரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் இந்த நாகரிகம் அடையாளம் காணப்பட்ட முதல் இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா இந்த அரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிந்து நாகரிகத்தை சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திடீர்னு வந்து தோன்றலை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோன்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த புதிய கற்கால கிராமங்கள் வந்து தொட அந்த தொடக்கம் வந்து நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஏழாயிரம் அந்த ஆண்டு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நடந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்து செலி இந்த சிந்து சமவெளி அந்த நாகரிகம் வந்து தோ அந்த தோன்றியிருக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து சிந்து வெளி நாகரிகம் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சிந்து வெளி நாகரிகத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூன்று காலமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ சிந்து வெளி நாகரிகத்தினுடைய அந்த தொடர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலப்பகுதியை பிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த சிந்து வெளி நாகரிகம் வந்து முதிர்ச்சி அடைந்தது ஸோ நல்ல அதாவது நல்ல ஒரு சிறப்பான அந்த ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த காலமாக வந்து ஒரு காலகட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது எப்போ வந்து வீழ்ச்சியோட தொடங்க வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஒரு காலகட்டமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த அது அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிந்து வெளி நாகரிகத்தினுடைய தொடக்க காலம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரப்பா பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ஆண்டுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ போ ஆமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொடக்க கால அரப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த அரப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி அடையுது நல்லா வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மீனிங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முடி முதிர்ச்சி அடைந்த அரப்பா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் ஸோ அந்த பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி அறுநூறாவது ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அந்த ஆண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்த அரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வளர்ச்சி அடைந்த அரப்பா நாகரிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அரப்பா நாகரிகம் இந்த சிந்து சிந்துவெளி நாகரிகம் சொல்லக்கூடிய இந்த அரப்பா நாகரிகம் எப்போ வீழ்ச
அவர் என்ன சொல் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஸோ அந்த பகுதியை பற்றி அவருடைய நூலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் வந்து விவரிப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போய்ட்டு அந்த இடத்த பார்த்துட்டு ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய விஷயத்தை வந்து உலகத்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் பன்ஸ் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அந்த அம்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருப்பார் அதாவது ஹரப்பா பண்பாடோடு தொடர்புடைய இடத்திற்கு அலெக்சாண்டர் பன்ஸ் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா போயிருப்பார் சரிங்களா ஸோ இது அம்ரிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அப்படின்றவர் பார்த்திங்கன்னா அரப்பா அந்த இடத்துக்கு ஹரப்பா பண்பாடோடு தொடர்புடைய இடத்துக்கு எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துக்கு போனார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அம்ரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் வந்து போயிருப்பார் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லாகூர்லேருந்து முல்தானுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரயில் பாதை அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு பாய் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இது சிக்ஸ்த் புக்கில் வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா லாகூர்லேருந்து கராச்சிக்கு வந்து ரயில் பாதை அமைச்சு தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் புக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா லாகூர்லேருந்து முல்தானுக்கு வந்து ரயில் பாதை அமை அமைப்பதற்காக ஹரப்பா வந்து அழிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் எந்த ஆன்சர் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அதை வந்து அடிச்சுட்டு வந்துருங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ இந்த பகுதியிலிருந்து ஸோ அந்த பகுதியிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முத்திரை பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தொல்லியல் அளவீட்டு துறையின் முதல் அளவையாளர் அப்படி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் சரிங்களா ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு துறை ஆய்வு துறையினுடைய முதல் நில அளவையாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவருடைய அறிவுறுத்தலின்படி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு துறை அதை வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க அது ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று சரிங்களா ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதில் கொடுக்கல உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நம்மளுடைய இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு துறையை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி அதனுடைய முதல் நில அளவையாளர் தான் வந்து இந்த அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் சரிங்களா ஸோ இவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேர் தான் வந்து அதை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேயும் சரி ஐம்பத்தி ஆறுலேயும் சரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுலேயும் சரி ஸோ அரப்பாவை வந்து அவர் பார்வையிட்டிருப்பார் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன தான் அவர் வந்து பார்வை இட்டாலும் அந்த இடத்த ஆய்வு மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிரந்தரமான அதாவது ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஜான் மார்ஷல் சரிங்களா அதாவது அரப்பாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் நாகரிகத்தையும் உணர்ந்து அங்கு ஆய்வு நடத்த காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னா சர் ஜான் மார்ஷல் சரிங்களா ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு துறையினுடைய அந்த இயக்குனராக இருப்பார் ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடிவு எடுப்பார் அங்கே வந்து ஆய்வு நடத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுப்பார் ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஆய்வு நடத்த அந்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹரப்பா அந்த அரப்பா பகுதியையும் முகஞ்சோதர பகுதியும் வந்து எப்போ அந்த ஆய்வு பண்ண தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வை வந்து தொடங்க அந்த மேற்கொள்வதுக்கான தொடக்க பணியை வந்து மேற்கொள்வாங்க இவங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இவர் என்ன பண்ணுவாரோ ஸோ அதுதான் தெரியும் இந்த சர்ஜான் மாசல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்திய தொல்லியல் துறையினுடைய இயக்குனராக வந்து பொறுப்பேற்றிருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறமா நிறைய விஷயத்தை பற்றி என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தை பற்றி நிறைய விஷயத்த வந்து உலகத்துக்கு வந்து இவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிற்காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இ எம் வீலர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பாவில் வந்து அகழாய்வு நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இஎம் வீலர் சரிங்களா ஸோ இவர் தான் என்ன தான் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சியாளர் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டாலும் ஆனால் முதல் முதல் அந்த ஹரப்பா அப்படிங்கிற அந்த இடிபாடுகளை பற்றியும் அந்த நகரம் இருந்ததா அப் அந்த அப்படின்னு ஒரு நகரம் இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது யாருன்னா சார்லஸ் மேசன் சரிங்களா ஸோ அவர் தான் சொன்ன சொல்லியிருப்பார் ஸோ அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த இடத்த போய்ட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற் அதாவது மேற்கொண்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதை வந்து அதை
மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது பதிமூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த லெவன்த் புக்குக்கும் சிக்ஸ்த் புக்கும் இந்த வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸில் ஸோ என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு போங்க என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாங்களோ அதை டிக் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய ஸோ அந்த எல்லை பரப்பு எது வரைக்கும் நீண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சட் சட்கா ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சட்கா ஜெண்டர் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு அதாவது இந்த இந்த சட்கா ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈரானு இந்த பாகிஸ்தானுடைய எல்லை பகுதியை ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்கா ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பலுச்சிஸ்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிக்ஸ்த் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பலுச்சிஸ்தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஸோ சர்கா ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாலும் கரெக்டான ஆன்சர் தான் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வடக்கு பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பகுதி வரைக்கும் நம்மளுடைய அரப்பா நாகரிகம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்டுகை அதாவது ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்டுகை ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அரப்பா சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய அந்த பகுதிகள்லாம் வந்து இருந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க கிழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆலம்கீர்பூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆலம்கீர்பூர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது ஸோ கிழக்கு எல்லை அதாவது கிழக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலம்கீர்பூர் தெற்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அதாவது எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா தைமாபாத் வரைக்கும் இருந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நம்மளுடைய சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய அந்த எல்லை பரப்பு அதாவது புவி எல்லை பரப்பு எது வரைக்கும் நீண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு பொறுத்துக்களை கேட்குறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மேற்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சர்கா ஜெண்ட் சரிங்களா ஸோ கிழக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆலம்கீர்பூர் ஸோ வடக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷார்டு கை தெற்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தைமாபா சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் நம்மளுடைய ஹரப்பா நாகரிக அந்த பகுதிகள் வந்து எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த நம்மளுடைய இந்தியா பாகிஸ்தானில் தான் வந்து இந்த அரப்பா அப்படிங்கிற நாகரிகம் அந்த சிந்துவெளி பகுதிகளே இருக்குது சிந்துவெளி பகுதிகளில் முக்கியமான பகுதிகளை வந்து எந்தெந்த மாநிலத்தை வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அரப்பா அப்படிங்கிற பகுதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்குது சரிங்களா ஹரப்பாங்கிறது பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்குது மொகஞ்சாதாரம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய சிந்து பகுதியில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹரப்பா பகுதியான டோலவிரா பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்குது காலிபங்கன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது லோத்தலும் பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்குது பானவாலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது ராக்கி கார்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னா ஹரியானா மாநிலத்தில் இருக்குது சர்கோட்டா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து படிச்சு தான் ஆகணும் இது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருத்துக்களை கேட்குறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் இந்த பகுதிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா குழப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மெம்பரில் வந்து நல்லாவே நின்றுக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹரப்பா மக்கள் கட்டுமானத்துக்கு ஸோ அவங்களுடைய கட்டுமானத்துக்கு என்ன பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுட்ட சுடாத செங்கற்களை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க சரிங்களா சார் இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஏன்னா இது வந்து கூற்று காரணத்தில் வந்து கேட்குறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா சுட்ட சுடாத செங்கற்களை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய நகரங்கள் எந்த வடிவமைப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டக வடிவமைப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஒரு சட்டம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்களுடைய நகர வடிவமைப்பு வந்து இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் இந்த ஹரப்பா அப்படிங்கிற நாகரிகத்தில் அமைக்கப்பட்ட அந்த தெருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை ஒன்று அந்த வெட்டி கொள்ளும் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த செங் அதாவது ஒன்றை ஒன்று நேர்கோட்டு அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி கொள்ளும் சமமாக வந்து வெட்டி கொள்ளும் ஸோ ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கணுங்க வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி அந்த தெருக்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரப்பா அப்படிங்கிற அந்த நாகரிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கழிவுநீர் வடிகால் வந்து பார்த்திங்கன்னா திட்டவட்டமான ஒழுங்குடன் கட்டப்பட்டன ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கழிவுநீர் அந்த வடிகால்களும் வந்
முகஞ்சதோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முகஞ்சதோர பகுதியில் ஸோ உயர்ந்த பகுதி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க தாழ்ந்த பகுதி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோட்டை பகுதியை விட மக்கள் வாழ்கிற இந்த பகுதி திறன் இந்த பகுதியினுடைய நிலப்பரப்பு தான் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் சொல்லுவாங்க இந்த கோட்டை பகுதியில் பொ இருக்கக்கூடிய அந்த கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான யா யார் இருந்திருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகிகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த வந்து வாழ்ந்துதான் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிக்ஸ்த்து போல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனுடைய கோட்டை பகுதியில் யார் வாழ்ந்தா ஸோ அந்த மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியினுடைய அந்த நிலப்ப நிலப்பரப்பு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்த் புக்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ முகந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரு வேறுபட்ட பகுதியில் வந்து கொண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து மேடான பகுதி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாழ்ந்த பகுதி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு அதாவது இந்த ஹரப்பா அந்த மக்கள் கட்டின அந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் என்னென்னலாம் சிறப்பம்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து குளியர அந்த குளியல் அறை வச்சு வந்து கட்டியிருக்காங்க கழிவு நீர் வடிகாலம் வந்து இருந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ மேல் தளம் இருந்ததை உணர்த்தும் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சில வீடுகளை படிக்கட்டுகளை வச்சு கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம எதுவுமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது திடீர்னு ஒரு கூற்று காரணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து அதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க கட்டின வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அறைகள் இருந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பல வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அறைகளுடன் கூடிய முற்றமும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பெருங்குளம் ஸோ இந்த பெருங்குளம் அப்படிங்கிறது எங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பெருங்குளம்ங்கிறது எந்த பகுதியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகஞ்சோதரல் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த பெருங்குளத்தினுடைய இந்த பெருங்குளத்தை பற்றி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான்கு பக்கம் வந்து இருக்கும் ஸோ பெருங்குளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு பக்கம் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு இந்த மேப்பை பார்த்தா தெரியும் இந்த நான்கு பக்கங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அதாவது நடைபாதை எந்த பகுதியில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தெற்கு பகுதியில் இருக்கும் வடக்கு பகுதியில் இருக்கும் ஸோ இது வடக்கு பகுதியில் இருக்கும் நடைபாதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வடக்கு பகுதியிலும் தெற்கு பகுதியிலும் இருக்கும் ஸோ அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 ஓரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அறைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நடைபாதையின் அருகே பார்த்தீங்கன்னா பல அறைகளும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தானிய கிடங்குகளாக அடையாளம் காணப்படும் அதாவது என்னென்னா ஒரு தானிய கிடங்கம் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த தானிய கிடங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகத்தில் ஜிப்சம் செறிந்த சுண்ணா அதாவது சுண்ணாம்பு சார்ந்தால் பூசப்பட்டு நீர் புகாதபடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தானிய கிடங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஜிப்சம் சுண்ணாம்பு வந்து அந்த செறிந்த அந்த சுண்ணாம்பு பூசியிருக்காங்க எதுக்காகனா அந்த நீர் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது ஸோ அந்த தானிய கிடங்கில் தானியத்தை வந்து அந்த நீர் போயிட்டு அதை வந்து பாழ்படுத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த நீர் போகாதபடி அந்த சுண்ணாம்பு அதாவது சுண் அதாவது சுண்ணச்சாந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜிப்சம் செறிந்த சுண்ணச்சாந்து வந்து பூசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பொருளாதார உற்பத்தி ஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா மக்கள் இப்போ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிலையாக வாழ்வது வாழ்வதற்கு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை வந்து முக்கிய ஆதாரமாக வந்து விளங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்களுடைய முதன்மை பயிர் வேளாண்மை தான் வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து இவங்களால் வந்து நிரூபிக்கப்பட முடியல ஏன்னா அதுக்கான ஆதாரமும் கிடைக்கல ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நிறைய வந்து தொழில் வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க கா கால்நடை வளர்க்குறதா இருக்கட்டும் ஸோ கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ வணிகம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதாவது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா மொசப்பட்டோமியா கூட அந்த நாகரிகத்தோடு தான் நிறைய வந்து வணிகம் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் அழிந்ததற்கு ஒரு காரணமாக கூட வந்து மொசப்பட்டோமியா அந்த நாகரி அந்த நாகரிகத்துக்கு கூட ஏற்பட்ட அந்த வணிகத்தினுடைய வீழ்ச்சி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து வாழ்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கியது ஒன்றா வேளாண்மையை வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இது இவங்களுடைய முதன்மை தொழில் அப்படின்னு வந்து சொல்லலை சரிங்களா ஸோ வேளாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க அதிக அளவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பார்லி அவரை வகைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொண்ட கடல
சரிங்களா ஸோ இங்கே தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த காலிபங்கன் அப்படிங்கிற பகுதியில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த ஹரப்பா மக்கள் உழுத நிலத்தை வந்து இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மேய்ச்சலுக்கு ஒரு முக்கியமான தொழிலாக இருந்தது சரி அரப்பா மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடு மாடு வளர்க்கறது ஸோ அதை மேய்க்கிறதும் வந்து ஒரு தொழிலாக வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ ஆடு மாடு வளர்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு இந்த கோழி உள்ளிட்ட பறவையெல்லாம் வந்து வளர்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எருமை பன்றி யானை ஸோ இந்த விலங்குகளை பற்றி இவங்களுக்கான அறிவு வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இந்த விலங்குகளை பற்றி இவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விலங்கு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் குதிரை ஸோ இவங்களுடைய காலகட்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை அப்படிங்கிற ஒரு அந்த விலங்கு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய பயன்பாட்டிலேயே கிடையாது ஸோ அதற்கான எந்த ஆதாரமும் வந்து நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் கிடைக்கல அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா ஸோ சிந்துவெளி நாகரீகத்தினுடைய அந்த காலகட்டத்தில் பயன் அதாவது குதிரை அப்படிங்கிற ஒரு விலங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த மக்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அரப்பாவில் இருந்த அந்த மாடுகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா செபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஹரப்பா ஹரப்பா அந்த மாடுகள் என்னன்னு சொல்கிறாங்க செபுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த செபு அப்படிங்கிற அந்த மாடு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முத்திரையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது சிந்துவெளி மக்களுடைய அந்த முத்திரையில் வந்து இருக்கிறதாகவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த முத்திரையில் அந்த முத்திரையே வந்து நிறைய வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடு வந்து மாட்டுடைய உருவ பொம்மையை வந்து அதில் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கைவினை தயாரிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவங்க நிறைய பார்த்திங்கன்னா ஆபரணங்கள்லாம் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அதுவும் வந்து இவங்களுடைய ஒரு தொழிலாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து இவங்களுடைய முதன்மை தொழில் எதுனே வந்து கணிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க கைவினை பொருள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கார்னிலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் அதாவது கார்னிலியன் ஜாஸ்பரு கிறிஸ்டலு ஸ்டீட்டைட்டு அதாவது நுரைக்கல் ஸ்டீட்டைட்னா நுரைக்கல் கிறிஸ்டல்னா படிக்கல் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து அந்த ஆபரணங்கள்லாம் அணிகளெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செம்பு வெண்கலம் தங்கம் ஸோ இந்த உலகத்தலையும் பார்த்தீங்கன்னா ச அணிகலனை வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சங்கு பீங்கான் சுடுமன் இதனாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அணிகலனங்களை வந்து செஞ்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இவங்க இப்படி செய்யப்பட்ட இந்த அணிகலன்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ மொசப்பட்டோமியாவுக்கு தான் ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க கூட தான் வந்து வணிகம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொசப்பட்டோமியாவுக்கு இவங்க ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு குறிப்பாக அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹரப்பா நாகரிக மக்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹரப்பாவில் இருந்த இந்த பகு இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஒரு ஒரு பகுதியிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பொருளை தயாரிப்பாங்க அந்த அணிகலங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ இல்லை அவங்களுடைய கைவினை பொருட்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த பகுதியில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வந்து தயாரித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஒரு டேபிள் அதாவது ஒரு அட்டவணையில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் தான் இது ஸோ ஏன்னா இது பொறுத்துக்களை கொடுத்து அப்படியே நம்மளுக்கு டைரெக்டாக பொறுத்துக்களை கொடுத்து கேட்குறது கூட நம்மளுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா சங்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாகேஸ்வர் அதாவது பாலக்கோட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாகேஸ்வர் பாலக்கோடு இந்த இடத்துல வந்து தயார் அதாவது இந்த பகுதியில் வந்து வாழ்ந்த மக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சங்குங்கிறது அங்கே தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க வைடூரியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷார்டு கை ஸோ ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஒரு பகுதி தான் பார்த்திங்கன்னா ஷார்டு கை ஸோ அங்கே வந்து வைடூரியத்தை பற்றி பயன்படுத்தி அந்த செஞ்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஆபரணம் செஞ்சுருக்காங்க கார்னிலியன் ஸோ இதில் ஆபரணம் செஞ்ச இடம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லோத்தல் ஸோ லோத்தலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து செ செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீட்டைட் அதாவது நுரைக்கல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தான் அந்த பகுதியில் வந்து அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த அந்த அரப்பா மக்கள் வந்து ஸோ இதில் வந்து ஆபரணம் செஞ்சுருக்காங்க செம்பில் வந்து அணிகள்னு செஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தானில் பார்த்திங்கன்னா செஞ்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓமன்லேயும் வந்து பண்ணியிருக்கதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த வகையான அந்த உலோகத்தில் வந்து அணிகலங்களை வந்து செஞ்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஏன்னா நம்மளுக்கு பொறுத்துக்களை கேட்குறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய மண்பாண்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மண்ப
அவங்க வந்து ஓவியங்களை வந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கான பிக்சரும் வந்து இதில் நம்மளுக்கு தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மண்பாண்டத்தில் வந்து சிகப்பு கலராக இருக்குது அதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவியங்கள்லாம் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் நம்மளுடைய இந்த அரப்பா மக்கள் பார்த்திங்கன்னா அரப்பா நாகரீகம் பார்த்திங்கன்னா எந்த அதாவது அவங்களுடைய எந்த உலோகத்தை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அரப்பா நாகரீகம் வெண்கல கால நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வெண்கலத்தை தான் அவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதனால தான் வந்து அரப்பா நாகரிக அந்த சிந்துவெளி மக்களுடைய உலோகம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வெண்கலம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்கல காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த ஆயுதங்கள்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க அதாவது கத்தி கத்திகள் அதாவது ஒரு வகை படிக்கல்லில் செய்யப்பட்ட ஸோ ஒன்றும் இல்லை சிலிக்கா அப்படிங்க அதாவது சாரி செட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிலிக்கா வகை கல்லு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸோ இந்த க கத்திகள்லாம் நிறைய செஞ்சுருப்பாங்க செம்பு பொருட்களும் எலும்பு மற்றும் தந்தத்தினாலான கருவிகளும் ஸோ எலும்புலேயும் வந்து கருவிகள் செஞ்சுருப்பாங்க தந்தத்திலையும் வந்து நிறைய கருவிகள் செஞ்சுருப்பாங்க செம்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய கருவிகள்லாம் செஞ்சு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு தெரியாத ஒரே ஒரு பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு தான் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இரும்பில் பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய பயனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இருக்கு இரும்பை பற்றி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க கீழே ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ரோரி செட் எனப்படும் படிக்கலில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை சரிங்களா ஸோ அந்த செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரோரி செட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படிக்கலில் செய்யப்பட்ட இந்த கத்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா மக்கள் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க அந்த கத்தி எதில் செஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோரி செட் ஸோ அது வந்து ஒரு சிலிக்கா வகையை சேர்ந்த ஒரு கல் அது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து இவங்க வந்து கத்தி செஞ்சு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அம்பு ஈட்டி கோடாரி மழுங்கள் முனை கோடாரி ஆகியவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்களுடைய ஆயுதமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரப்பா மக்களுக்கு வந்து இரும்பை பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை ஸோ இவங்க பயன்படுத்தப்படாத ஒரு உலோகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரும்பு அதேமாதிரி இவங்க பயன்படுத்தாத ஒரு விலங்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த ரோரி செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படிவு பாறை வந்து பாகிஸ்தானில் எங்கே இருக்குது எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோரி அப்படிங்கிற பகுதியில் தான் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரோரி செட்னால் ரோரி பகுதி பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஸோ இந்த அரப்பா மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கத்திகளும் பிற கருவிகளும் செய்வதற்கு இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க செஞ்ச அந்த கத்தியாக இருக்கட்டும் இல்லை பிற உலோகமாக இருக்கட்டும் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோரி செட் அப்படிங்கிற இந்த பாறை வந்து பயன்படுத்து படிவு பாறைங்கிறது பயன்பட்டு பயன்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய இவங்களுடைய ஆடையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க துணிகளும் அணிகளும் பற்றிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து அதிகமாக வந்து என்ன துணியை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருத்தி பட்டு இந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அரப்பா மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா துணியான ஆடையை வந்து அப்போவே அணிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதில் பயன்படுத்தப்பட்டது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருத்தி பட்டு ஸோ இதை பற்றி இதை பற்றிலாம் வந்து இவங்களுக்கு அறிவு இருக்கு ஸோ அதை அப்போவே இவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மத குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு முகஞ்சோதரோட பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முகஞ்சோதரோட என்ற பகுதியில் வந்து ஒரு ரெண்டு முக்கியமான வந்து ஒரு பொருள் வந்து கிடைச்சிருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிற்ப அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிற்ப கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கிடைச்சிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலை சிற்பக்கல்னு சொல்கிறத விட ஒரு சிலைன்னு சொல்லலாம் ஒரு சிலை கிடைச்சிருக்கும் அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடனமாடும் பெண் சிலையினுடைய ஒரு உருவம் புரிந்த அந்த செம்பு உலோகத்திலான அந்த ஒரு சிலையும் வந்து அங்கே கிடைச்சிருக்கும் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுடுமன் பொம்மை ஒன்று கிடச்சிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மதகுரு போல் தோற்றம் அளிக்கும் உருவம் துணியாலான பூ வேலைப்பாடுகள் கொண்ட மேலாடையை அணிந்துள்ளதை காண்கிறோம் ஸோ என்னென்னா ஸோ அந்த உருவம் ஒன்று கிடச்சிருக்கும் ஒரு சிலை மாதிரி கிடச்சிருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா மதகுருன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது அரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சிலையில் என்னென்னா அதாவது ஒரு துணியாலான அந்த பூ வேலை வாய் அந்த ஒரு துணி இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூ ஒரு பூ மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி துணியை வந்து அவர் அணிஞ்சிருக்காரு அந்த சிலையை வந்து அணிஞ்சிருக்கா மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு பொம்மை வந்து கிடச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய து அந்த ஹரப்பா நாகரீகத்தினுடைய அந்த அவங்க அணிஞ்சிருந்து அந்த துணியை பற்றி சொல்
அப்படின்னு கூட ஒன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த முகஞ்சதோட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த நடமாடும் சி அந்த பெண் சிலையில் பார்த்தீங்கன்னா முழங்கையின் மேல் பகுதி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வளையல்கள்லாம் இருந்திருக்கு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணிகலனுக்கான ஒரு சான்று அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது ரொம் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்களோட வணிக முறை அதாவது வணிக பருவ பரிவர்த்தனையை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட வணிக முறை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த யார் கூட இவங்க வந்து வணிக தொடர்பு வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொசபோட்டோமியா கூட தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வணிக தொடர்பு வச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய வணிக வீச்சுக்கு அப்புறமா கூட இவங்களுடைய நாகரிகம் வந்து அழிய தொடங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ வணிகம் அதாவது அரபு மக்கள் வணிகத்தை யார் கூட வணிகம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மொசபோட்டோமியா தான் சரிங்களா ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொசபோட்டோமியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மொசபட்டோமியை பொறுத்த மொசபட்டோமியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுமேரிய நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்னென்ன பகுதிகள்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுமேரிய நாகரிகத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஓமன் பக்ரைன் ஈரானு ஈராக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரப்பாவை சேர்ந்த முத்திரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த அரப்பா அந்த சிந்துவெளி ம அந்த மக்கள் வாழ்ந்த ஸோ அவங்களுடைய அந்த முத்திரிகள் பொறிந்த அந்த நாணயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வணிகம் இருந்ததுக்கான அந்த சான்றாக கூட எடுத்துக்கிறாங்க அதை ஸோ அதுதான் வந்து வணிக இவ இந்த ஹரப்பாவுக்கும் முகஞ்சதாரோக்கும் இடையில் நடைபெற்ற வணிகத்திற்கான அந்த சான்று அது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அது சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அரப்பா இந்த முகஞ்சதாரோ இந்த ரெண்டு பகுதிகளுக்கு இடையில் வந்து வணிகம் நடந்ததுக்கான சான்றாக இன்னொன்று எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா இந்த கியூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற அந்த கல்வெட்டு குறிப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த அரப்பாவுக்கும் மொகஞ்சதாரவுக்கும் அதாவது சாரி ஹரப்பா மக்களுக்கும் மசபட்டோமியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வணிக தொடர்பு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பில் இருக்குது அந்த குறிப்பில் இன்னும் முக்கியமாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெலுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த மெலுக்கா அப்படிங்கிற அந்த சொல் எந்த பகுதியை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை வந்து குறிக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா சிந்து அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை வந்து குறிக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரப்பா சேர்ந்த அந்த முத்திரைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா சேர்ந்த அந்த முத்திரைகளாக இருக்கட்டும் அந்த எடை கற்களாக இருக்கட்டும் இந்த தாய அந்த தாய கட்டைகள்னு சொல்லுவாங்க சார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாய கட்டைகள் மணிகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொசப்பட்டோமியாவிலையும் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இவங்களுடைய எடை அளவீடுகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அரப்ப மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சரியான எடை கற்களும் அளவீடுகளும் பயன்படுத்தியிருக்கிறதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இது ரொம்பவே கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஸோ இவங்களுடைய எடை அளவீடை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு மடங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இரு எண்ம அதாவது ஈரடுக்கு என் முறையை வந்து இவங்க வந்து இவங்களுடைய இவங்களுடைய எடை எடை அளவி அளவீடு பார்த்தீங்கன்னா ஈரடுக்கு என் முறையை கொண்டதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த எடை அளவீடு அது எப்படி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கல்லில் செஞ்சுருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ படிக்கல்லில் கன சதுர வடிவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அந்த இடைக்கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கல்லாலான கன சதுர வடிவத்தில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடைக்கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரும முறையை உணர்த்துகிறது சரிங்களா இரும முறைனா ஒன்றும் கிடையாது ஈரடுக்கு அடிமானம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக ஸோ அந்த டபுள் அதாவது ஈரடுக்கு அடிமான முறைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படியே இரண்டால் பெருக்கிக்கிட்டே போவாங்க அதே மாதிரி இவங்களுடைய எடை எடையினுடைய அந்த சிறிய அளவீடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய இன்றைய அளவீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு கிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்களுடைய அந்த அரப்பா மக்களுடைய எடையில் சிறிய அளவீடு இப்போ இன்றைக்கு முறைக்கு என்ன இன் இன்றைய அதாவது இன்றைய அளவீட்டு முறையில் எவ்வளோ கிராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி ஆறு மூணு கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அரப்பா மக்கள் பார்த்திங்கன்னா இன்றைய அளவீட்டில் பதிமூணு புள்ளி ஆறு மூணு கிராம்னு சொல்கிறாங்க இன்ச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏழு ஐந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கா
ஸோ இந்த அறப்பாவில் கிடைச்சதில் கிடைச்சதுலேயே பார்த்திங்கன்னா மிக நீளமாக கருதப்படக்கூடிய அந்த எழுத்து தொடர் எத்தனை குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரப்பா அப்படிங்கிற அந்த மக்களுடைய அந்த மொழியை வந்து இன்னமும் நம்மளால் படிக்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அறிஞர்கள் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ அந்த மொழி இப்போ அதாவது அந்த குறியீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்ததாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கருதுகிறாங்க ஆனால் அதுக்கான ஆதாரமும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு சரியாகவே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மதகுரு அப்படின்னு சொல்கிற இந்த அரசரப்பு அந்த மதகுரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொம்மை சரிங்களா அந்த ஒரு சிலையை வந்து எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா மொகஞ்சாதரோட கிடச்சிருக்கோம் அது எந்த கல்லில் செஞ்சுருப்பாங்க செஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீட் அப்படிங்கிற அந்த கல்லில் பார்த்திங்கன்னா அமைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஸ்டீட் அப்படிங்கிற அந்த கல்லில் அமைந்த அந்த மதகுரு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அதேமாதிரி செம்பாலான அந்த நடனம் ஆடும் பெண் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மொகஞ்சாதரோட கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹரப்பா மொக்கஞ்சாதூர் இந்த பகுதி மட்டும் இல்லாமல் இந்த டோலவேரா ஸோ இந்த பகுதியெலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கல் சிற்பங்கள்லாம் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹரப்பாவனுடைய இந்த கலை படைப்புகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் அதாவது இந்த ஸ்டீட் ஐட் அப்படிங்கிற கல்லில் செஞ்ச இந்த மதகுரு அப்படிங்கிற சிலையும் செம்பிள் செஞ்சு அந்த நடம் நடனம் ஆடும் பெண் அப்படிங்கிற சிலையும் பார்த்திங்கன்னா எங்கே கிடச்சிது அப்படின்னு தான் மேக்சிமம் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா மொகஞ்சாதோரை தான் சரிங்களா ஸோ சிந்துவெளி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மொகஞ்சாதோரம் அப்படிங்கிற பகுதியில் தான் பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்ததை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹரப்பா மக்கள் சரிங்களா என்ன வழிபாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய வழிபாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை வழிபாடு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இவங்களுடைய வழிபாட்டுக்குரிய அந்த மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து அரச மரம் வந்து இவங்களுடைய வழிபாட்டுக்குரியதாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுவும் வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்லலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ஹரப்பா மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருந்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் புதைச்சதாக தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான சான்றுகள் தான் வந்து நிறைய கிடச்சிருக்கு ஸோ இருந்த உடலை பார்த்தீங்கன்னா எரித்ததற்கான சான்று பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சிருக்கு ஆனால் அது அது குறைஞ்சதாக வந்து அது குறைவாகவே இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த நாகரிகத்தை உருவாக்கியவர்கள் பார்த்திங்கன்னா திராவிட மொழி பேசியவர்கள் என ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் தரப்பு தெரிவிக்கிறது ஸோ இந்த அரப்பா நாகரிகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று உருவானது பார்த்திங்கன்னா ஸோ திராவிட மொழி பேசியவங்க கூட உருவாக்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் இந்த நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாகரிகத்தினுடைய வீச்சுக்கு பின்னாடி ஸோ அந்த அரப்பா அப்படிங்கிற அந்த நாகரிகம் வீச்சு அடைந்ததுக்கு பின்னாடி முற்றிலும் அதாவது வீச்சு விடும்போது வீச்சு விடும்போது அதில் வீச்சு அடைந்த பிறகு இவங்க எந்த திசையை நோக்கி நகர்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மற்றும் தெற்கு நோக்கியும் வந்து இடம் பெயர்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த தொல்லியல் சான்றுகள்லாம் வந்து தெரிவிக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் இவங்களுடைய இந்த படகு போக்குவரத்து குறித்த அறிவுடன் இருந்த ஹரப்பா மக்கள் தென்னிந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதற்கான சான்றுகள் வந்து தெளிவான அந்த இந்த தொல்லியல் சான்றுகள் வந்து இதுக்காக வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கிடைக்கல ஜஸ்ட் ஒரு சொல்கிறாங்க இது இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க படகு போக்குவரத்து குறித்த அறிவுடன் இருந்த ஹரப்பா மக்கள் தென்னிந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரப்பா மக் ஹரப்பா அப்படிங்கிற அந்த நாகரிகம் எப்போ வீச்சு வர தொடங்கியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாகரிகம் வந்து சரிய தொடங்கியது சரிங்களா இது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்து சமவெளி அப்படிங்கிற நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா வீச்சு அடைய தொடங்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறில் என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த நாகரிகம் வந்து அழிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த நாகரிகம் வீச்சு அடைய காரணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலநிலை மாற்றம்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லை மொசபட்டோமியாவுடன் அந்த ஏற்பட்ட வணிகத்தில் ஏற்பட்ட அந்த வீச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர் வறட்சியின் அந்த ஆ ஆற்றில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர் வறட்சி ஏற்பு ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க நீர்நிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ந்து வற்றி போய
கிழக்கு நோக்கியும் சரிங்களா இவங்க வந்து இடம்பெயர்ந்திருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரிங்களா ஸோ இந்த அரப்பா அப்படிங்கிற அந்த நாகரீகம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மக்கள் வந்து எந்த பகுதிக்கு இடம்பெயர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு கிழக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷனு ஸோ இதில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய இந்த சிந்து நாகரிகத்தினுடைய நாகரிகத்துக்கும் அந்த தமிழ் நம்மளுடைய தமிழருடைய அந்த நாகரிகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமையை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த சிந்து நாகரிகமே கூட இவங்க தெற்கு வந்து தமிழில் வந்து இவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து தொடங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்திய வரலாற்றில் நிகழ்ந்த முதல் நகர மயமாக்கத்தின் வெளிப்பாடு சிந்து நாகரிகம் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கேயும் மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இது அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதுதான் அந்த சிந்து நாகரிகத்தில் இருந்த அந்த மக்கள் வந்து கடைசியாக வந்து இடம் பெயர்ந்திருப்பாங்க ஒன்று கிழக்கு நோக்கி போயிருப்பாங்க போயிருக்கலாம் இல்லை தெற்கு நோக்கி வந்திருக்கலாம் அப்படி தெற்கு நோக்கி வந்திருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாகரிகத்தில் வாழ்ந்த அந்த சான்றுகளும் ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளுடைய பழங்களுக்கு அந்த ப அதாவது பழைய காலத்தில் கிடைச்ச சான்றுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சான்றுகள்லாம் நிறைய ஒத்து போகுது அதனால் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக கூட நம்மளுடைய தமிழருடைய பண்பாடு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க என்ன தான் சொன்னாலும் இந்த இந்த பழந்தமிழகத்தை சேர்ந்த ஊர்களான இந்த அரிக்கமேடு கீழடி இந்த உறையூர் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர்களெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து நகரங்களிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதாகவே இருக்குது அப்படின்னு வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்த்துருவோம் இந்த பாடத்தில் என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க அது கூட்டுறா இருக்கட்டும் பொறுத்துக்குவா இருக்கட்டும் இல்லை ஒன் மார்க் அதாவது ஆன்சராக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இதை வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இந்த புக்கில் என்னென்ன இருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ புக்கை போய் இப்போ போயிட்டு புக்கை படிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு கிளியாரிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அதை நான் சொல்ல வந்தது ஸோ நான் வேறு ஒரு டாப்பிக்கோட உங்களுக்கு வந்து நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஸோ அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பை